Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de algunos casos de desaparición y reencuentro que están generando debate en China. Ya sabemos que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero ayer y hoy hemos venido a grabar a esta calle de Changsha famosa por sus fideos de arroz, donde muchos vienen no solo para probarlos, sino también para sacarse fotos en sus rincones más emblemáticos. Ya os contamos que esta ciudad se está volviendo cada vez más famosa en internet y eso está haciendo que los precios suban, incluidos los de la vivienda. Esta semana todo el país se ha emocionado al ver a unos padres reunirse con su hijo después de 24 años separados. Todo empezó el 21 de septiembre de 1997 en un pueblo de la provincia de Shandong. La madre estaba cocinando mientras su hijo de unos dos años jugaba en la puerta y para cuando se dio cuenta ya no estaba. La investigación policial no dio resultados y su padre, Guo Gan Tang, emprendió una búsqueda personal que le llevó a recorrer casi todo el país en motocicleta. Fueron medio millón de kilómetros en más de 20 años que muchos imaginan cada vez más desesperanzadores, porque cuanto más tiempo pasaba, más difícil resultaba que pudiesen reconocer a su hijo. Hay que tener en cuenta que hablamos de una familia humilde, tuvieron que pedir dinero a sus parientes para poder costear el viaje del padre, que fue toda una aventura en parte por las condiciones tan precarias en las que se desarrolló. Dormía donde podía, tuvo accidentes, se cargó 10 motos e incluso fue agredido. O sea, pasó por una experiencia durísima y nunca se rindió. Wu Gang Tang siguió conduciendo pese al nacimiento de su segundo hijo en 1999, pero también probó otras vías. En 2012 abrió una página para ayudar a más gente en su situación y de hecho sabemos que el creciente acceso a Internet ha supuesto una ventaja de cara a resolver estos casos. Su historia llegó a los medios de comunicación en varias ocasiones e incluso inspiró una película de 2015 protagonizada por Andy Lau que según muchos ayudó a ejercer más presión para combatir este tipo de sucesos. Pues bien, esta semana ha salido la noticia de que por fin ha dado con su hijo que ya tiene 26 años, trabaja como profesor y creció en la provincia vecina de Henan, a una distancia de apenas 200 kilómetros. El reencuentro ha sido muy emocionante, pero han surgido muchas preguntas en la opinión pública y ahora mismo se ha formado un debate en torno al marco jurídico de estos casos. La paternidad ha sido demostrada a través de pruebas de ADN, pero al parecer la investigación se resolvió sobre todo gracias a la tecnología del reconocimiento facial. De hecho, en 2016, un año después de que saliese la película que hemos mencionado antes, la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Pública lanzó un programa llamado Tuan Yuen, algo así como reunión, para dar con los desaparecidos utilizando una tecnología que compara sus imágenes con las de la base de datos de la policía, que según algunas fuentes cuenta con hasta 2.800 millones de fotografías. Yo no sé de dónde sale ese número, pero así a simple vista parece que es el doble del total de habitantes. Dos fotos por cada ciudadano, una de frente y otra de perfil. El equipo de investigadores, formado por ocho expertos, tardaría pocos días en dar con los parecidos que resultarían definitivos para este caso. Una vez localizado el posible desaparecido, acudieron a su lugar de residencia para solicitar una prueba de ADN que confirmó las sospechas. ¿Y qué pasó con el niño? Pues que había sido criado por un matrimonio de una zona rural que ya tenía dos hijas pero que estaban empeñados en tener un hijo. Claro, en el campo antes se podía tener otro hijo cuando el primero resultaba ser niña, pero si las dos son niñas, en principio se acabaron las opciones. Ya os hemos hablado en otros vídeos de este tipo de situaciones como resultado de la política del hijo único. Y sabemos que entonces había gente dispuesta a trabajar ilegalmente para satisfacer esa demanda a cambio de buenas sumas de dinero. En este caso, los traficantes eran una pareja, un hombre y una mujer jóvenes en una situación económica precaria, fueron de viaje de la provincia de Henan a Shandong y allí se les ocurrió secuestrar un niño. Esa sería la primera vez para ellos, aunque luego el hombre volvería a hacerlo otras dos veces, pero al parecer fue la mujer la que raptó al niño sin apenas planearlo. Fue caminando por la calle y cuando se encontró con uno lo suficientemente desatendido, lo agarró y se lo llevó. O sea, podía haber sido el hijo de prácticamente cualquiera. Perdonad el paréntesis, enseguida volvemos a la calle, pero es que se nos había olvidado de decir que aunque hemos estado buscando información al respecto, no nos queda nada claro si el niño acabó en la familia adoptiva a través de una organización o si todo fue cosa de la pareja de malhechores. Pero se rumorea que les podían haber pagado por lo menos 5.000 yuanes, lo que en 1997 equivalía al salario medio anual de las ciudades. En cualquier caso, sabemos que había redes de tráfico y grandes traficantes como la famosa Mei y o Tía Mei, que todavía siguen la lista de los más buscados. 
No tenemos cifras oficiales al respecto, pero de acuerdo con los datos de una de las páginas para la búsqueda de niños perdidos más grande del país, que colabora con la policía, el peor año fue 1990 con 3.431 desapariciones. Lo más posible es que hubiese más casos, incluso muchos más que no se denunciaron, pero en realidad es un número muy pequeño en comparación con cantidad de países, incluso con algunos mucho menos poblados. Y luego veremos por qué, pese a ello, es un tema que preocupa ocupa mucho en el imaginario popular. ¿Y qué pasa con los padres adoptivos? Pues aquí es donde viene parte de la polémica, porque la ley solo contempla penas leves contra ellos en casos como estos. Y de momento no tiene pinta de que los padres biológicos vayan a llevar el caso a los tribunales, porque su hijo ve a sus padres adoptivos como su verdadera familia. Es más, antes de 2015 la ley era todavía más laxa en este aspecto, de manera que ni siquiera se consideraba criminalmente responsable a la familia adoptiva siempre y cuando cuando no hubiese abusos. Por lo que hemos visto en los comentarios de los internautas, hay mucha gente que exige más mano dura, porque los padres adoptivos sabían muy bien de dónde solían venir esos niños. Además, muchos han señalado que seguramente los padres adoptivos estaban al corriente de las penurias de los padres biológicos, porque su historia apareció unas cuantas veces en las noticias. Ahora mismo muchos sienten lástima por los segundos y creen que son demasiado buenos, pero al final es posible que simplemente lo estén dejando todo en manos de su hijo, de manera que sea él quien decida los pasos a dar. Porque si los padres biológicos se muestran más contrarios a quienes en la práctica han sido su familia, a lo mejor la situación se podría complicar. Pero la cosa no acaba ahí, porque sabemos que en algunos casos los niños que acaban en familias adoptivas de esta manera suelen tener problemas legales. Aquí no puedes llevar a un niño a la policía para que tenga sus documentos cuando ya tiene dos años y sin certificado de nacimiento. Y en casos como este hace años se podía recurrir a favores, a la vía de la corrupción para solucionar el problema de los papeles, pero en otros casos no es así y eso puede acabar implicando que el hijo adoptivo no pueda hacer los exámenes de acceso a las universidades o que ni siquiera pueda casarse, tal y como narra uno de los personajes de la película que venimos mencionando. Por ejemplo, el programa Reunión que hemos mencionado antes colabora con muchas aplicaciones y cuando se alerta a la policía de una desaparición, dichas aplicaciones comparten la información en un radio que se va extendiendo a medida que pasan las horas. Con las nuevas tecnologías estamos mucho más controlados en general y las cámaras de las calles también ayudan ante estos escenarios. Algo bueno tenía que tener el gran hermano chino, ¿no? Al final estas historias también son una manera de justificarlo hasta cierto punto. De acuerdo con los datos de este programa de la policía, el primer año que estuvo en marcha desde mayo de 2016 hasta mayo de 2017, se contabilizó 1.317 casos de niños desaparecidos y se resolvieron 1.274 de ellos, o sea, un 97%. Hasta marzo de 2021, en un plazo de casi 5 años, ha habido 4.722 denuncias y la tasa de recuperación ha sido un punto más alta, del 98%. Ya hemos dicho antes que en realidad estos números no son tan grandes porque, por ejemplo, en la India, con una población similar, tienen casi 100.000 denuncias al año. Y también también hay países desarrollados con datos mucho más altos que los de China pese a tener una población muchísimo menor. Es posible que eso se deba a que allí muchos llaman a la policía en situaciones que aquí algunos dejarían pasar, no lo sabemos. Además, con los nuevos programas ya no hay que esperar 24 horas para hacer la denuncia como antes, por lo que seguramente se registran muchas más desapariciones que se resuelven en pocas horas y que no se debían a secuestros. Sea como sea, según los datos de este programa chino, cada año quedan en en paradero desconocido menos de 50 niños, que no tienen por qué ser todos secuestrados. De hecho, sabemos que en el 60% de los casos resueltos, los niños salieron de casa por su propio pie, por una rabieta, por problemas con la familia, lo que sea. La segunda causa, con un 15%, es que se pierden en el sentido de que acaban separados de los demás mientras van por la calle, por ejemplo. Luego, con un 9%, están las falsas alarmas, que se deben a disputas o a deudas por las que una parte de la familia se lleva al niño o a la niña sin que la otra parte lo sepa, dando lugar a la denuncia. De hecho, esto es un poco lo que ocurrió con mi primo, que se lo llevó un vecino que tenía problemas con sus padres, mis tíos. Aunque estuvo desaparecido más de un mes, y eso ya es un secuestro, lo mires como lo mires. A ver si un día nos lo cuenta, porque fue todo un drama para la familia hasta que la policía dio con él, aunque en realidad los secuestros no llegan ni al 5% de las causas de desaparición. 
Hoy en día es muy poco probable que pierdas a tu hijo y no lo vuelvas a encontrar. A nosotros personalmente no nos preocupa, sería como tener miedo de que te caiga un rayo. Es mucho más fácil que los niños sufran accidentes o un ahogamiento, como os contamos hace poco. Entonces, ¿por qué preocupa tanto? Pues desde nuestro punto de vista también se debe a la política del hijo único. Porque para no pocas familias afectadas eso podía implicar quedarse sin descendencia y ya os hemos contado en otras ocasiones que eso es algo muy duro para la mentalidad tradicional. Que sí, que en algunos casos como este los matrimonios volvían a tener hijos, el control, sobre todo en las zonas rurales, tampoco era tan estricto. Y si has perdido a tu único descendiente, se te permitía tener otro. Lo que pasa es que en algunas familias esto suponía un trauma insuperable. Y esto se ve muy bien en otra película que os recomendamos todavía más que la anterior y que se llama ¿Cómo lele? Sin Aito. Dearest en inglés. Pero además hay que tener en cuenta la velocidad a la que ha cambiado la sociedad china. Porque aquí, igual que en otras muchas sociedades agrarias, como por ejemplo aquella en la que se criaron mis abuelos, existía cierta circulación de niños de unas familias a otras. Era muy normal que las familias pobres con muchos descendientes enviasen algunos de ellos desde bien pequeños a otras familias para ayudar en las tareas a cambio de comida y techo. Y de hecho, mis abuelos se conocieron así. Fueron literalmente dos niños enviados a trabajar a un caserío cuyos dueños no podían tener hijos. Esta circulación también era común en muchas zonas de China hasta prácticamente la política del hijo único, hasta los años 80. Pero cuando la población comenzó a darse cuenta de que las nuevas normas de control de la natalidad eran más serias de lo que pensaban, la cosa cambió radicalmente. O sea, no cambió de la noche a la mañana, pero sí en cuestión de unos pocos años. Hasta entonces, los hijos eran entendidos como algo indispensable para la familia, pero al mismo tiempo eran miembros que se daban por hecho prácticamente. ¿Quién no iba a tener hijos en aquellos tiempos? Y si no podías, pues ya te daría uno en adopción un familiar o un vecino. Pero después de las políticas del hijo único, dejó de haber hijos de sobra, entre comillas, y pasaron a ser considerados unos auténticos emperadores dentro de la familia, como dicen muchos chinos en la actualidad. O sea, millones y millones de matrimonios se han jugado la continuidad de su familia con un único descendiente. Y eso hace que cualquier cosa que lo amenace se ha visto como un problema muy muy grave, aunque a lo mejor luego las posibilidades reales de que ocurra pues no son para tanto. Lo más importante es que la sociedad está cada vez más concienciada sobre este problema, y eso hace que sea más probable que la gente denuncie a vecinos o incluso familiares que lo hagan. Claro, porque antes seguramente también había muchos chinos que sabían de sobra de dónde había salido el nuevo hijo de sus primos o tíos, pero no decían nada en parte por la moral confuciana que recomienda no meterse en problemas con familiares y allegados. Y luego estaba la corrupción, por supuesto. Es posible que hubiese gente con poder metida en esas actividades, pero hoy en día, por suerte, hay más control al respecto. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis dar un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como tretos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!